கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் பிரியமானவர்களே உங்களை இந்த வீடியோ செய்தி மூலமாக சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி கிறிஸ்தவர்கள் சினிமா பார்க்கலாமா கூடாதா அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்தியில் பார்க்க போகிறோம் இந்த கேள்விக்கு பலரும் பல விதமான பதில் சொல்லுவாங்க பிரியமானவர்கள் நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது சிலர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா சங்கீதம் ஒன்றா அதிகாரம் ஒன்றா வசனத்தில் சொல்ல போகிற விஷயத்த சொன்னாங்க அதாவது பரிகாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்கார அமலும் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது சினிமா தேட்டரில் இருக்கவங்கலாம் பரிகாசக்காரவங்க அதனால் அவங்க கூட போய் சேர்ந்து உட்காரக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஏன்னா நான் அவங்ககிட்ட கேட்ட கேள்வி என்னென்னா சினிமா பார்க்கக்கூடாதுன்னு பை பைபிளில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அதுக்கு தான் அப்படி சொன்னாங்க அவங்க ஆக்சுவலாக அந்த வசனம் சினிமா சம்மந்தப்பட்ட காரியத்துக்கு எப்படி பொருந்துன்னு தெரில பிரியமான இல்லை ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா தேட்டரில் போய் உட்காந்து சினிமா பார்க்குற யாருமே போய் அங்கே போய் உட்காந்துட்டு ஆண்டவரை பரிகாசம் பண்ணுறது இல்லை சரிங்களா ஆண்டவர் உண்மையிலேயே பரிகாசம் பண்ணுற ஒரு இடம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா வாரத்தின் ஆறு நாட்களும் நம்ம இஷ்டப்படி வாழ்ந்துட்டு நம்ம விருப்பப்படியெலாம் செஞ்சுட்டு கத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் இருந்துட்டு சண்டே ஒரு நாள் காலையில் அங்கே போய் சர்ச்சில் நின்றுக்கிட்டு வெறும் உதட்டளவில் பாடுறோம் இல்லைங்களா ஆல் டு ஜீசஸ் ஐ சரண்டர்னு சொல்லி அதுதான் உண்மையிலேயே பெரிய பரிகாசம் பெரியமான இல்லை அந்த விஷயம் தான் ஆண்டுவோடய இருதயத்தை நோக செய்யுது சரிங்களா அதுக்காக நான் வந்து சினிமாவை பரிசுத்தோன்னு சொல்ல வரல ஆக்சுவலாக இந்த செய்தியிலேயே நான் சினிமாவுடைய நெகட்டிவ்ஸை தான் நான் நிறையா பேச போகிறேன் நெகட்டிவ்ஸை மட்டும்தான் பேச போகிறேன் அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த சினிமாவை எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது ஏன் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த இன்றைக்கி நம்ம தியானிக்க போகிறோம் சினிமானாலே பிசாசு அப்படின்னு சொல்லி சிலர் டக்குன்னு முடிச்சிருவாங்க பிரியமானவர்கள் எனக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லை ஏன் அப்படின்னா சினிமா என்பது அந்த காலத்துடைய தெருக்கூத்து நாடகம் இவற்றின் மேம்படுத்தப்பட்ட நவீனப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கலை வடிவம் சரிங்களா அதுவும் இல்லாமல் இது ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு இந்த கலை வடிவமே அறிவியல் கண்டுபிடிப்பே பிசாசு அப்படிங்கிறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை சரிங்களா இந்த கலை வடிவம் இந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு பிசாசின் கையில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறதா உண்மை எந்த ஃபீல்டுங்க பிசாசின் கையில் இல்லை சொல்லுங்க பார்ப்போம் இப்போ அச்சுத்துறையை எடுத்துக்கலாம் அச்சுத்துறையும் பிசாசு கையில் தான் இருக்குது ஆனால் அதே அச்சுத்துறை வழியாகத்தான் வேதாகமம் பிரிண்ட் ஆகி வருது அதே அச்சுத்துறை வழியாகத்தான் வேகப்பட்ட ஆவிக்குரிய நூல்களை நம்ம இன்னைக்கு பெற்றுக்கொள்கிறோம் இல்லைங்களா அதனால் ஒரு எந்த ஒரு ஊடகத்தையும் சொல்லி இந்த ஊடகமே பிசாசு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது இந்த ஊடகத்தை பிசாசு தன் கையில் வைத்து கொண்டு ஆப்ரேட் பண்ணுறான் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதுதான் கரெக்டு சரி இனி சினிமாவில் இருக்க நெகட்டிவ்ஸ் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் சினிமா என்பது ஒரு பொழுதுபோக்கு சாதனம் அப்படிங்கிற நிலையை தாண்டி இப்போ அது ஒரு பில்லி சூனியமாக மாறிக்கிட்டு இருக்குது பிரியமானவர்களே பில்லி சூனியம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த பில்லி சூனியம் வழியாக மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுது பிரியமானவர்களே இப்பொழுது இந்த சினிமா வழியாகவும் அதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை செய்கிறது யார் அப்படின்னா அந்தி கிறிஸ்து அந்தி கிறிஸ்துவுடைய கையில் தான் இன்றைய சினிமா துறை இருக்குது பிரியமானவர்களே இந்த சினிமா துறையை பயன்படுத்தி தான் அந்தி கிறிஸ்து மக்களுடைய மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முயற்சி செய்கிறான் சரி மைண்ட் கண்ட்ரோல்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்பதாக மைண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் மைண்ட் அல்லது மனம் என்பது மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது முதலாவது வெளிமனம் என்கிற கான்ஷியஸ் மைண்டு இரண்டாவது நடுமனம் என்கிற சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு மூன்றாவது ஆழ்மனம் என்கிற சூப்பர் கான்ஷியஸ் மைண்டு இந்த ஆழ்மனம் என்கிற சூப்பர் கான்ஷியஸ் மைண்டை பற்றி நம்ம கத்தருக்கு சித்தமான இன்னொரு நாளில் பார்ப்போம் அதை பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை இந்த வெளிமனம் நடுமனம் அதாவது கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்டை பற்றி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கான்சியஸ் மைண்ட் அப்படிங்கிறது வெறும் இருபது சதவீதம் தான் பிரியமானவர்களே இந்த நடுமனம் என்கிற சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஆழ்மனம் என்கிற சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் நமது மனதின் எண்பது சதவீதத்தை ஆக்கிரமிக்குது பிரியமானவர்களே வெளிமனம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய நார்மலாக உணர்வு நிலையில் இருக்கும்ல இப்போ நார்மலாக நம்ம வேலை செய்கிறோம் நாள் நா நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஒரு ஒருவரோடு ஒரு ஒரு பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் வர்றோம் சரிங்களா இந்த மாதிரியான விழிப்பு நிலையில் உணர்வு நிலையில் இருக்கிறது தான் வெளிமனம் அதாவது கான்சியஸ் மைண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கான்சியஸ் மைண்டில் நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே அனலிசிஸ் பண்ணி தான் எடுத்துக்குவோம் சரிங்களா நம்முடைய கான்சியஸ் மைண்ட் ஆக்டிவாக இருக்கும் பொழுது நமது இடது பக்க மூளை வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நம்ம சப்கான்சியஸ் மைண்ட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் என்பது தான் மிக 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 பவர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேட்டு பார்த்துக்கோங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ஆக்டிவாக இருக்கும்போது நமது வலது பக்க மூளை வேலை செய்யும் இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டில் என்ன இருக்கோ அதுதான் பிரியமானவர்களே நீங்கள் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம கேள்விப்படுகிற விஷயங்கள் நம்ம பார்க்குற காரியங்கள் இதெல்லாமே இந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டில் த
இன்றைக்கி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பிரதர் நான் வந்து ஆபாச படங்கள்லாம் பார்க்குறேன் எல்லாம் செய்கிறேன் ஆனாலும் நான் வெறும் கண்ணில் மட்டும்தான் பிரதர் நான் அந்த தப்பு பண்ணுறேன் நான் ரியல் லைஃப்பில் அந்த அந்த பாவம் செய்கிற மாதிரி அந்த சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பாக பண்ண மாட்டேன் பிரதர் யோசிப்பேன் அங்கேயே விட்டுட்டு ஓடின மாதிரி நான் ஓடிடுவேன் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரியமானவர்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்குங்க உங்களுக்கு சப்கான்ஷியஸ் மைண்டோட பவர் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியலை பிரியமானவர்களே பிசாஸ் என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா நீங்களே எதிர்பாராத ஒரு நேரத்தில் ஒரு திடீர்னு ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி விடுவான் அந்த நேரத்தில் உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்த அசுத்தமான அத்தனை விஷயங்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா நீங்கள் உள்ளே போட்டு வச்ச அத்தனை அந்த இன்புட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அத்தனையும் ஒரே நேரத்தில் எழுந்திரிக்கும் உங்களால் அதை ரெசிஸ் பண்ணவே முடியாது பிரியமானவர் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த பாவத்தில் விழுந்துருவீங்க அப்போ தான் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் யோசேப்பா சிம்சோனா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே உங்களை பற்றி அப்போ தான் தெரியும் பிரியமானவர்களே சரி இந்த வெளிமனம் நடுமனம்னு சொல்கிறீங்க எப்போ வெளிமனம் ஆக்டிவாக இருக்குது எப்போ நடுமனம் ஆக்டிவாக இருக்குது இதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது பிரதர் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த ஒரு விஷயத்தை அவங்க வந்து எலக்ட்ரோ என்செஃப்லோகிராஃப் அப்படிங்கிற ஒரு கருவி மூலமாக கணக்கிடுறாங்க பிரியமான இஇஜின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கருவி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா நம்முடைய மூளை இடைவிடாமல் அதிர்வலைகளை வெளியே அனுப்பிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது அதாவது இடைவிடாமல் நம்முடைய மூளை டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அதிர்வலைகளை தன்னிலிருந்து வெளியே அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்கான் அப்படி ஒரு வினாடிக்கு எத்தனை அதிர்வலைகளை அனுப்புது அப்படிங்கிறத வச்சு அவங்க கணக்கிடுறாங்க அதாவது பதிமூணுலேருந்து ஐம்பது ஹேர்ட்ஸ் அதிர்வலைகளை ஒரு வினாடிக்கு மூளை வெளியே அனுப்புது அப்படின்னா அதை வந்து பீட்டா ஸ்டேட் அப்படிங்கிறாங்க பிரியமானவர்களே இந்த பீட்டா ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது நம்முடைய வெளிமனம் ஆக்டிவாக இருக்குது பிரியமானவர்களே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நாம் நம்முடைய உணர்வு நிலையில் இருக்கிறோம் விழிப்பு நிலையில் இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் அதாவது நம்ம ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் யாருடைய பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த நிலையில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அந்த நாம் உணர்வு நிலையில் இருக்கும்போது நம்மகிட்ட வர ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம அனலைஸ் பண்ணி தான் எடுப்போமா அதாவது ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி அது கிரி வேலை செய்யுது எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவுன்னு சொல்கிறோம்ல அதாவது நம்முடைய அறிவுக்கு நாம் எதை கரெக்டுன்னு நினைக்கிறோமோ அதை மட்டும்தான் நம்ம உள்ளே எடுத்துக்குவோம் இதுதான் அந்த விழிப்பு நிலையை கொடுத்த காரியம் சரி இப்போ நீங்கள் உணர்வு நிலையில் இருக்கீங்க எங்கேயோ போய் உட்காடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எங்கேயோ போய் ரிலாக்ஸ்டாக உட்காடுறீங்க நீங்கள் எதை பற்றியும் திங்க் பண்ணலை சரிங்களா எந்த ஒரு பிரச்சனையை பற்றி எதை பற்றியும் நீங்கள் திங்க் பண்ணாமல் ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்துருக்கீங்க உங்களுடைய பாடி நல்ல ஒரு தளர்வான ஒரு நிலையில் இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும்னா மூளை தன்னுடைய அதிர்வலைகளை அனுப்புகிற வேகத்தை குறைச்சிக்கிறோம் பெரியமானவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டே வரும் அப்படி குறைச்சிக்கிட்டே வரும்போது நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா பதிமூணுலேருந்து ஐம்பது வரைக்கும் இருந்தால் அது வந்து வெளிமனம் ஆக்டிவாக இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ வந்து ஏழுலேருந்து பதிமூணு வரைக்கும் மூளை வந்து தன்னுடைய அதிர்வலைகள் அனுப்ப ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அந்த ஸ்டேட்டுக்கு பேர் அல்ஃபா ஸ்டேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க பெரியமானவர்கள் இந்த ஆல்ஃபா ஸ்டேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப 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 பவர்ஃபுல்லான ஸ்டேட் அப்படிங்கிறாங்க இந்த ஆல்ஃபா ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது தான் நம்முடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஆக்டிவ் ஆகுது இப்போ நீங்கள் ஒரு தேட்டரில் போய் உட்காடுறீங்க நல்லா ரிலாக்ஸ்டாக ஒரு ஏசி ஹாலில் ஒரு நல்ல குஷன் சோஃபாவில் உட்காடுறீங்க சரிங்களா அவங்க மூளை நல்லா தளர்வு நிலைக்கு போகுது நீங்கள் அந்த படத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்க இல்லைங்களா அந்த படத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுடைய மைண்டு ஆல்ஃபா ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுது அப்போ உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு ஓப்பன் ஆகுது இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு ஓப்பன் ஆகும்போது ஒரு முக்கியமான காரியம் என்னென்னா நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த விழிப்பு நிலையில் அந்த கான்ஷியஸ் மைண்டு ஓப்பன் ஆகும்போது நம்ம எதை சொன்னாலும் அதை அனலிசிஸ் பண்ணாமல் எடுத்துக்க மாட்டோம்னு சொன்னே சொன்னேன் இல்லைங்களா ஆனால் அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு ஓப்பன் ஆகும்போது நம்ம எதை போட்டாலும் எந்த குப்பையை உள்ளே போட்டாலும் அல்லது எந்த நல்ல விஷயத்தை உள்ளே போட்டாலும் அது எந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் இல்லாமல் அது அப்படியே எடுத்து உள்ளே பதிஞ்சுக்கிறோம் பிரியமானவர்கள் எதை போட்டாலும் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் நீங்கள் எந்த ஒரு சிந்தனையை போட்டாலும் அது அது அதுக்கு அதுக்கு வந்து அது நல்லது கெட்டதுன்னு அதுக்கு பார்க்க தெரியாது அது என்ன பண்ணும் டைரக்டாக உள்ளே எடுத்து அது உள்ளே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் பிரியமான அது வந்து காலங்காலமாக உள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கும் நமக்கு தெரியாது சரிங்களா இங்கே தான் சினிமா துறையை பிசாசு தனக்கு சாதகமாக அற்புதமாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறான் பிரியமானவர்களே உங்களை உட்கார வச்சு உங்களை வந்து ஆல்ஃபா ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போய் உங்கள் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை ஓப்பன் பண்ண வச்சு அவனுடைய சரக்குகளை பூரா உள்ளே திணிக்கிறான் அந்த திரைப்படத்தின் வழியாக அவனுடைய சரக்குகளை பூரா உள்ள திணிக்கிறான் என்ன திணிக்கிறான் நம்முடைய தனி மனித ஒழுக்கத்தை கெடுக்கும்படியான விஷயங்களை திணிக்கிறான் நம்முடைய குடும்ப கட்டமைப்பை உடைக்கும்படியான விஷயங்க
சரி குழந்தைங்களுக்கு என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா கார்ட்டூன் வழியாக அதாவது உங்கள் அம்மா அப்பா வந்து ஒரு காமெடி வில்லன் மாதிரி காமிக்கிறான் நீங்கள் பாருங்கள் சில ஜாப்பனீஸ் கார்ட்டூன்லாம் வரும் சில சேனல்ஸில் ஜாப்பனீஸ் கார்ட்டூனை பிள்ளைங்க நல்லா சந்தோஷமாக பார்ப்பாங்க அந்த ஜாப்பனீஸ் கார்ட்டூனில் எல்லா கார்ட்டூன்லேயும் பாருங்கள் அவங்க அம்மாவை வந்து ஒரு காமெடி வில்லனாக காமிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க அப்பாவை ஒரு காமெடி ஒரு காமெடி பீஸ் மாதிரி தான் காமிப்பானுங்க சரிங்களா பிள்ளைகளுடைய மைண்டில் இந்த மாதிரியான எண்ணங்களை விதைச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க புரியுமானவர்கள் முக்கியமாக நான் வந்து இப்போ சகோதரிகள்கிட்ட பேச போகிறேன் அதாவது இன்றைக்கி இந்த தமிழ் சேனல்ஸ் பிரபல தமிழ் சேனல்ஸில் வர்ற மெகா சீரியல்ஸை தயவு செய்து பார்க்காதீங்க ஏன்னா இந்த மெகா சீரியல்கள் வழியாக குடும்ப கட்டமைப்பை உடைக்கிற விஷயங்களை பிசாசானவன் இடைவிடாமல் உங்களுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டே இருக்கான் சகோதரிகளை தயவு செய்து அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் பாட்டுக்கு சந்தோஷமாக அதை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க திடீர்னு ஒன்றா உங்கள் குடும்பத்தில் இடி விழுகிற மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும் அப்போ இது ஏன் நடந்துச்சு எதுக்கு நடந்துச்சு நீங்கள் புரியாமல் தவிப்பீங்க அல்லது யாரோ ஒருத்தர் செய்வனை வச்சுட்டாங்க உங்கள் மாமியார் செய்வனை வச்சுட்டாங்க உங்கள் நாத்தனார் செய்வனை வச்சுட்டாங்க அல்லது அவங்க வீட்டில் செய்வனை வச்சுட்டாங்க எதிர் வீட்டில் செய்வனை வச்சுட்டாங்க இப்படி நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு நீங்கள் ஜோசியக்காரர்களையும் குறி சொல்லுகிறவர்களையும் தீர்க்க தரிசிகளையும் தேடி ஓடுவீங்க உண்மையிலே செய்வனை வச்சதை யார் தெரியுமா நீங்கள் உங்கள் சொந்த செலவில் ஒரு டிவி வாங்கி வச்சு உங்கள் சொந்த செலவில் அதுக்கு கேபிள் கனெக்ஷன் கொடுத்து உங்கள் சொந்த செலவில் உங்களுக்கு நீங்களே சூனியம் வச்சுக்கிட்டீங்க இதை நான் வந்து ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்குள்ள அந்த மெகா சீரியல்கள் வழியாக போடுகிற விஷயம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது என்ன உங்களை அது உங்களை எப்படி சிந்திக்க தூண்டும் தெரியுமா இந்த வீட்டில் உங்கள் உங்கள் சொந்த வீட்டில் உங்கள் சொந்த குடும்பத்தில் இருக்க உங்கள் உறவினர்களே உங்களுக்கு எதிராக ஏதோ சதி திட்டம் தீட்டுவதாக ஒரு சிந்தனையை உங்கள் மனசுக்குள்ள அது கிரியேட் பண்ணிடும் புரியுமானவர்கள் அது மட்டும் இல்லை அவங்க யதார்த்தமாக சொன்ன ஏதோ சில விஷயங்களை கூட உங்களுடைய குறைகளை குத்தி காட்டும் விதமாக தான் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு நினைக்க தூண்டும் ஏன்னா நீங்கள் உள்ள போடுற அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்குள்ள பிசாசானவன் இந்த மெகா சீரியல்ஸ் வழியாக போடுகிற விஷயங்கள் எல்லாமே அப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் தான் சரிங்களா உங்களோட சேர்ந்து தானே அவங்களும் டிவி பார்க்குறாங்க உங்களோட சேர்ந்து அவங்களும் அதே சீரியல் பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கும் அதே மைண்ட் செட் தானே இருக்கும் நீங்கள் அவங்ககிட்ட ஏதாவது ஒன்று சொல்ல அவங்க பதிலுக்கு ஏதாவது ஒன்று சொல்ல என்ன ஆகும் குடும்பம் ரெண்டாக உடையும் புரியுமானவர்கள் அதனால தான் தயவு செய்து நான் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இந்த தமிழ் சேனல்ஸில் வர்ற மெகா சீரியல்ஸை தயவு செய்து பார்க்காதீங்க பாஸ்டர்ஸ் தயவு செய்து உங்கள் சர்ச்சில் இருக்க பெண்கள்கிட்ட சொல்லுங்கள் மெகா சீரியல் பார்க்காதீங்கன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் உங்ககிட்ட இன்றைக்கி ஒரு துக்கமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி சபைகளில் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை பற்றி யாரும் டீச் பண்ணுறது இல்லை சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதோ புதுசாக ஏதோ சொல்கிற நினச்சிடாதீங்க பிரியமானவர்கள் பைபிளில் இருதயம் அல்லது மனம் அப்படின்னு எங்கெங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்கோ அதைத்தான் நான் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுன்னு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் அறிவியல் பூர்வமான வார்த்தையில் சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் வாசிக்கலாம் எஸ்ஐகேல் முப்பத்தி ஆறு இருபத்தாறு நான் உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தை கொடுத்து உங்கள் உள்ளத்தில் புதிதான ஆவியை கட்டளையிட்டு கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்கு கொடுப்பேன் பாருங்க இந்த நவமான இருதயம் ஆண்டு சொல்ல நவமான இருதயம் அப்படின்னு என்னன்னா புது இருதயம் அப்படின்னு அர்த்தம் பிரியமானவர்களே ஸோ தேவன் நமக்கு புதிய இருதயத்தை கொடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆனால் இந்த அனுபவம் இன்றைக்கி இருக்கா அப்படின்னா இல்லை அதுதான் உண்மை ஆக்சுவலாக நான் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ரசிக்கப்பட்டேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் விழுந்து 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 எழுகிற அனுபவம் தான் இருக்குது சரிங்களா அந்த புதிதான இருதயம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த சுச்சுவேஷன் வராது புரியுமா நம்மளுடைய கிராஃப் அப்படியே நம்முடைய ஆவிக்குரிய கிராஃப் அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய கிராஃப் எப்படி போகுது இப்படி போகுது சரிங்களா ஸோ எனக்கும் அதே கண்டிஷன் தான் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கேட்குற ஆழமற்ற சுவிசேஷம் சரிங்களா நம்ம கேட்கிற ஆழமற்ற சுவிசேஷம் ஆழமற்ற மனம் திரும்புதல் நமக்கு உருவாக்குது புரியுமானவர்கள் இந்த ஆழமற்ற மனம் திரும்புதல் ஆழமற்ற கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இந்த ஆழமற்ற கிறிஸ்தவ ஜீவம் செய்கிற ஒருவன் செய்கிற ஊழியம் ஆழமற்ற ஊழியமாக தான் இருக்கும் இந்த ஆழமற்ற ஊழியம் வழியாக பிரசங்கிக்கப்படுகிற சுவிசேஷம் ஆழமற்ற சுவிசேஷமாக தான் இருக்கும் இது அப்படியே ஒரு சைக்கிள் மாதிரி சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது புரியுமானவர்களே சரிங்களா சரி இப்போ எனக்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா பவுல் சொன்ன இன்னொரு விஷயத்தை நான் எனக்கு ஞாபகம் வருது என்னென்னா அவர் ரோமர் பன்னெண்டு ரெண்டில் சொல்கிறாரு உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே நீங்கள் மறுரூபமாகுங்கள் அப்படிங்கிறார் ஆண்டு ஒரு இடத்துல சொல்கிறாரு புது இருதயத்தை கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறாரு பவுல் இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறாரு மனம் புதிதாகணும் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம் ஓகே நான் ரசிக்கப்பட்டு இருபது வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு இனிமேல் இது எனக்கு சாத்தியமா அப்படின்னா நிச்சயமாக சாத்தியம் பெருமாறு அதே பவுல் தான் சொல்கிறாரு பிலிப்பியர்
என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா உண்மை உள்ளவைகள் எவைகளோ ஒழுக்கம் உள்ளவைகள் எவைகளோ புண்ணியம் எதுவோ புகழ் எதுவோ கற்புள்ளவைகள் எவைகளோ அவைகளே திரும்ப திரும்ப சிந்தித்துக்கிட்டே இருங்க அப்படிங்கிற அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் அன்புள்ளவைகள் எவைகளோ அதையே நீங்கள் சிந்தித்து கொண்டு இருக்கும்போது அந்த அன்பு என்ன செய்ய தெரியுமா உங்களுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் உட்காந்துருக்க பயத்தை வந்து அதை துரத்தி விட்டுட்டு அதை புறம்பே தள்ளிட்டு அன்பு போய் உட்காந்துரும் பிரியமான வழி நீங்கள் ஒழுக்கத்தை பற்றியே சிந்தித்து கொண்டு இருக்கும்போது அது என்ன பண்ணணும் தெரியுங்களா அது சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்குள்ளே போய் அந்த ஒழுக்கை கேடான விஷயங்களை ஒழுக்கை கேடான விஷயங்களை செய்வதற்கு உங்களை தூண்டுகிற விஷயங்களை அதை என்ன செய்யும் அதை தள்ளி விட்டுட்டு இது போய் உட்காந்துரும் பிரியமான வழி அதாவது ஒன்று எரேஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னொன்று ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த டெக்னாலஜி தான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தராரு பிரிமானவர்களே சரி இப்போ நம்ம திரும்ப சினிமாவுக்குள்ளே போவோம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு வந்தேன் இல்லைங்களா இந்த சினிமா வழியாக பிசாசானவன் நம்முடைய மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொல்லி இது எப்படி பண்ணுறான் அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டீப்பாக நம்ம உள்ளே போய் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஹாலிவுட்டில் நியூரோ சினிமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் வந்திருக்கு பிரிமானவர்களே அதாவது கடந்த பதினைந்து வருடங்களாக இதை பற்றி அங்கே நிறையா பேசிட்டு வராங்க இந்த நியூரோ சினிமா என்பது என்ன அதாவது ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு எம்ஆர்ஐ மிஷின் இருக்குது பிரியமா நம்ம என்ன எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் பண்ணுறாங்கல்ல இது வந்து ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ இந்த ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்கள் மூளையில் இருக்க ரத்த ஓட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ரத்த ஓட்டத்தை ஸ்கேன் பண்ணுகிற ஒரு கருவி தான் இந்த ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ இந்த ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ வச்சு உங்கள் என்ன ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக உங்களுடைய மூளையானது நம்ம உடலில் இருக்க அத்தனை பகுதிகளோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா அதாவது நம்ம கை சார்ந்த ஒரு பகுதி மூளையில் இருக்குது நம்ம வலது கைக்கு இடது கைக்கு நம்முடைய கால் நம்முடைய இருதயம் ஸோ ஒவ்வொன்று சார்ந்த பகுதி மூளையில் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு உறுப்பு அதிகமாக ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த குறிப்பிட்ட மூளையின் பகுதியில் ரத்த ஓட்டம் அதிகமாக பாயுமா சரிங்களா அதைத்தான் இந்த கருவி வழியாக ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட உணர்வு நிலைகளுக்குள்ளே போகும்போது அந்த உணர்வு நிலை சார்ந்த மூளையின் பகுதியில் அதிகமாக ரத்த ஓட்டம் பாயுதான் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் வந்து என்னுடைய கையை நீட்டி வலது கையை நீட்டி ஒரு பொருளை நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ வலது கைக்கான மூளையின் பகுதியில் ரத்த ஓட்டம் அதிகமாக பாயுமா அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உணர்வு நிலைக்குள்ளே போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது ஒரு திடீர்னு ரொம்ப நான் சந்தோஷமாகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த சந்தோஷம் தொடர்பான மூளையின் பகுதிக்குள்ளே ரத்த ஓட்டம் அதிகமாக இருக்கும் இதை அவங்க ஏன் ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க இதை வச்சு அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலாக ஒரு பத்து பேரை கூட்டிகிட்டு வந்து அந்த பத்து பேருடைய உடலிலையும் இந்த ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐங்கிற கருவியை பொருத்தி அந்த பத்து பேரையும் ஒரு சினிமா காட்சியை ஒரு குறிப்பிட்ட சினிமா காட்சியை பார்க்க வைக்கிறாங்க சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்கிறேன் ஜப்பானில் இருக்க டோக்கியோ யூனிவர்சிட்டியில் இருக்க அந்த சயின்டிஸ்ட் சில விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பிரியமா சினிமா தொடர்பான சில விஷயங்கள் அதாவது ரொம்ப அற்புதமான கதையை போடக்கூடிய படங்களை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய கண்கள் இருக்க பாருங்கள் நம்ம கண்ணை சிமிட்டுறோம்ல அந்த கண்ணை சிமிட்டுறது கூட ஒரு ஹாலில் உட்காந்து ஒரு தேட்டரில் உட்காந்து ஐநூறு பேர் ஒரு படத்தை பார்க்குறாங்கன்னா ஒரு நல்ல படம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சீன் போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஐநூறு பேரும் ஒரே நேரத்தில் தான் கண் அமைக்கிறாங்களாம் கேட்குறது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குல்ல அதாவது ஏன் அப்படின்னா அத்தனை பேருடைய மூளையும் அந்த படம் அப்படி இழுத்து கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கு பிரியமானே எப்போ இப்போலாம் கண் சிமிட்டுறாங்க அப்படின்னா அவங்க மூணு விஷயத்த சொல்கிறாங்க ஒன்று ஒரு குறிப்பிட்ட காட்சி முடியும் போது அந்த நேரத்தில் கண் சிமிட்டுறாங்களாம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்ஷன் முடியும் போது அந்த நேரத்தில் கண் சிமிட்டுறாங்களாம் அல்லது அந்த படத்துடைய முக்கியமான பாத்திரம் அந்த ஸ்க்ரீனில் இல்லாத போது கண் சிமிட்டுறாங்களாம் சரிங்களா அது மாத்திரமல்ல நம்முடைய ஐ மூமெண்ட் இருக்குல்ல அதாவது நீங்கள் பெரிய ஸ்க்ரீன் தானே பார்க்குறீங்க அந்த பெரிய ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் க கண்ணை நீங்கள் மூவ் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு நீங்கள் பார்க்குறீங்கள அந்த ஐநூறு பேருடைய ஐ மூமெண்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே மாதிரி தான் அந்த ஐநூறு பேரோட ஐ மூமெண்ட் இருக்கும் அதையும் அவங்க ட்ராக் பண்ணுறாங்க அது மட்டுமல்ல அந்த ஐநூறு பேருடைய மூளையின் செயல்பாடும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பிரியமானே இதை தான் அந்த ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ மூலமாக இங்கே செக் பண்ணுறாங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு பத்து பேரை உட்கார வச்சு அந்த பத்து பேருடைய உடல்லையும் அந்த ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ பொருத்தி அவங்க வந்து செக் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னில்ல அவங்க என்ன செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட திகில் படம் எடுத்துக்கோங்க அந்த குறிப்பிட்ட திகில் படத்தில் ஒரு ரெண்டு காட்சியை மட்டும் எடுத்து அந்த ரெண்டு காட்சியும் வந்து திரையிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரெண்டு காட்சியை பார்க்குற அவங்களுடைய அந்த ஆடியன்ஸோடைய மூளையில் என்ன மாதிரியான செயல்பாடுகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்காணிக்கிறாங்க பிரியமானில் அதாவது ஒரு காட்சியை பார்க்கும்போது அவங்களுடைய மூளையின் ப
நம்ம பார்க்குற டிவி ஆட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா டிவி விளம்பரங்கள் இந்த டிவி விளம்பரங்கள் கூட எப்படி இன்னும் பெட்டராக பண்ணி அந்த டிவி விளம்பரங்களை பார்க்குற ஆடியன்ஸை தன்னுடைய கஸ்டமர்ஸாக மாற்றிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கும் ஆய்வுகள் நடக்குது அந்த ஆய்வுக்கு பேர் நியூரோ மார்க்கெட்டிங் இந்த நியூரோ மார்க்கெட்டிங் நியூரோ சினிமா ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று இது சினிமா அப்படின்னா இது வந்து ஆட்ஸ் அவ்வளோதான் சரிங்களா இந்த நியூரோ மார்க்கெட்டிங்கும் நியூரோ சினிமாவும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது பிரியமான இது வளர வளர நமக்கு ஆபத்து நம்மளுடைய மூளை இன்னும் அதிகமாக அந்த சினிமா துறையால் அந்த பிசாசால் அந்த அந்தி கிறிஸ்துவால் இன்னும் அதிகமாக கட்டுப்படுத்தப்படும் அதனால் நம்ம எவ்வளோ தூரம் சினிமாவை தவிர்க்கிறோமோ அவ்வளோ நல்லது பிரியமானவர்களே நான் இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்ல வரேன் இந்த நியூரோ சினிமா நியூரோ மார்க்கெட்டிங் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாகவே ஹாலிவுட்டில் இருந்த ஒரு பிரபல இயக்குனர் திகில் படங்களுடைய மாஸ்டர் அவர் அவர் பேர் ஆல்ஃப்ரட் ஹிச்காக் உங்களில் நிறைய பேருக்கு அவரை தெரிஞ்சிருக்கலாம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் வந்த சைக்கோ அப்படிங்கிற திரைப்படத்தை பற்றி உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது வெறும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படம் தான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் வந்தது வெறும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படம் தான் ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் அது ஒரு அற்புதமான த்ரில்லர் படம் புரியுமா இன்றைக்கி அந்த படத்தை பார்த்தா கூட நமக்கு பயமாக இருக்கும் நம்முடைய மூளையை ஒழிக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அவ்வளவு பக்காவாக அந்த படத்தில் அந்த ஆல்ஃப்ரெட் ஹிச்காக் அந்த படத்தை பண்ணியிருக்கிறாரு இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த திரைப்பட கல்லூரி மாணவர்களுக்கு அந்த பா அந்த படம் ஒரு பாடமாக இருக்குது சரிங்களா அந்த ஆல்ஃப்ரெட் ஹிச்காக் என்ன சொல்கிறாருன்னா என்னால் சினிமாவை பயன்படுத்தி மனிதர்களுடைய மூளையை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறார் எப்படி இந்த நியூரோ மார்க்கெட்டிங்லாம் வர்றதுக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாகவே பிரியமான இல்லை இந்த ஆல்ஃப்ரெட் ஹிச்காக்குடைய படத்தை வச்சே இந்த ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி அப்படின்னா ஆல்ஃப்ரெட் ஹிச்காக்கோட படம் ஒன்று அப்புறம் நார்மலான ஹாலிவுட் படம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் ஒரு சாதாரண டாக்குமெண்ட்ரி படம் ஒன்று இது மூணையும் வச்சு ஆடியன்ஸை அந்த ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ மிஷினோட கனெக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஆல்ஃப்ரெட் ஹிச்காக்கோட படம் அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் மனுஷனுடைய மூளையை அதிகமாக பாதித்ததை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த இன்னொரு ஹாலிவுட் படம் நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் மனுஷனுடைய மூளையை பாதித்ததை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த மூணாவதாக நான் சொன்னேன் அந்த டாக்குமெண்ட்ரி வெறும் அஞ்சு சதவீதம் தான் மூளையை பாதிக்குதான் ஸோ இப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பிரியமான பாருங்கள் எவ்வளோ டேலண்ட்டான ஆள் இந்த ஆல்ஃப்ரெட் ஹிச்காக்னு சொல்லி ஸோ அவர் பண்ண காரியத்தை இன்றைக்கி இன்னும் பெட்டராக பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் ஆராய்ச்சிகள் நடந்துட்டுருக்கு பிரியமானவர்கள் இதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு வேலை தோணலாம் இது ரொம்ப நல்ல ட்ரிக்காக இருக்குது அதாவது இதை பிசாசானவன் வந்து கெட்ட விஷயத்துக்காக யூஸ் பண்ணி மக்களை வந்து கெடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறான் இதே ட்ரிக்கை ஏன் நம்ம நல்ல விஷயத்துக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன் சினிமாவை அற்புதமாக பயன்படுத்தி அது மூலமாக நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை ஓப்பன் பண்ணி மக்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளே சுவிசேஷத்தை திணிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற உங் எண்ணம் உங்களுக்கு வந்துருந்துச்சுன்னா ஆக்சுவலாக அது தேவனுடைய வழி இல்லை பிரியமானவர்கள் தேவன் ரொம்ப ஜென்டில் அவர் ரொம்ப ரொம்ப ஜென்டில் பிசாசு தான் அந்த மாதிரியான கீழ்த்தரமான வேலையில் ஈடுபடக்கூடியவன் தேவன் அப்படி செய்யக்கூடியவர் அல்ல பிரியமான இல்லை தேவன் எப்பயுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவனுக்கு ரெண்டு சாய்ஸை வைக்கிறார் ம மனிதர்களுக்கு முன்பாக ரெண்டு சாய்ஸை வச்சு இந்த ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று நீயே சூஸ் பண்ணு உன்னுடைய கான்ஷியஸ் மைண்டில் நீ சூஸ் பண்ணுன்னு சொல்கிறார் ஸோ இதுதான் தேவனுடைய வழி பெறும் எப்போவுமே அவர் அப்படி தான் செய்கிறார் அதுக்காக இந்த டெக்னாலஜி வந்து பிசாசுடைய கண்டுபிடிப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அவனை மகிமைப்படுத்த எனக்கு ஒரு போதும் விருப்பம் இல்லை ஆக்சுவலாக அது உண்மையும் கிடையாது இது பிசாசுடைய கண்டுபிடிப்பே கிடையாது ஆக்சுவலாக அவன் வந்து ஒரு காப்பி கேட் தேவன் நல்ல விஷயத்துக்காக செய்கிற காரியங்கள் அவன் அப்படியே காப்பி அடித்து கெட்ட விஷயங்களுக்காக செய்கிறான் அப்படி தான் இதே காரியத்தை தேவன் செஞ்சுருக்கிறாரா அப்படின்னா நம்ம பார்க்கலாம் அப்போஸ் தலர் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினஞ்சு நான் வாசிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக தேவன் செஞ்சுருக்காரு யாருக்கிட்ட செஞ்சார் யார் மூலமாக செஞ்சார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பிரியமானவர்களே நான் வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது தியாத்திரா ஊராலும் ரத்தாம்பரம் இருக்கிறவளும் தேவனை வணங்குகிறவளும் ஆகிய லீதியால் என்று பெயருள்ள ஒரு ஸ்திரீ கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் பவுல் சொல்லியவைகளை கவனிக்கும்படி கர்த்தர் அவள் இருதயத்தை திறந்தெழுனார் அவளும் அவள் வீட்டாரும் ஞானஸ்நானம் பெற்ற பின்பு பாருங்கள் லீதியாலுடைய இருதயத்தை கர்த்தர் திறந்தார்னு வாசிக்கிறோம் பாருங்கள் இந்த டெக்னாலஜி தான் தேவன் லீதியாலுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கார் பிரிமானே இது நீங்கள் முக்கியமான விஷயம் கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா லீதியால் தேவனை வணங்குகிறவள் தேவனுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்தவள்னு பார்க்குறோம் அந்த உரிமையில் தான் தேவன் லீதியாலுடைய இருதயத்தை பவுல் சொன்ன காஸ்பலை கேட்குறதுக்கு திறந்து விட்டுருக்கார் ஆக்சுவலாக அவளுக்கு தேவனை தெரியும் தேவனை வணங்குகிறவள் ஆனாலும் அவள் காஸ்பலை முறைப்படி சரியான சுவிசேஷத்தை இதுவரை கேட்டதில்லை அதனால அந்த இடத்துல தேவன் செய்கிறார் அதுவ
ஸோ தேவன் லீடி அவளுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை ஓப்பன் பண்ணவொன்னு என்ன ஆகுது பவுல் சொன்ன காஸ்பல் அப்படியே சர 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 நேராக அவளுடைய இருதயத்துக்குள்ளே இறங்குது அவள் உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறா அவளும் அவள் வீட்டாரும் ஞான ஸ்நானம் பெற்றார்கள்னு பார்க்குறோம் இது சபை வரலாற்றுலையும் பல நேரங்களில் நடந்திருக்கு பிரிமானவர்கள் அதாவது ஜான் வெஸ்லி ஜார்ஜ் ஒயிட்ஃபீல்டு ஜோனத்தான் நெட்வர்ட்ஸு டேவிட் பிரனாடு சார்லஸ் ஃபினி போன்ற தேவ மனிதர்கள் அவங்க பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது அந்த திரளான கூட்டத்தில் இருக்க ஜனங்கள் உட்காந்துருப்பாங்கள அவங்களுடைய இருதயத்தை தேவன் திறக்கிறார் பிரிமான் அவங்க சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை தேவன் திறக்கிறார் இந்த மனிதர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை அப்படியே உள்ளது உள்ளபடி பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க அக்னியும் கண்மலையினருக்கும் சம்பட்டி மாதிரி தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க எந்த கலப்படமும் இல்லாமல் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க தேவனுடைய வார்த்தையானது அருவி மாதிரி அவங்களோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்குள்ளே கொட்டுது பிரிமான் அவங்களால் அதை தாங்க முடியல என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க எந்திரிச்சு ஓடி முன்னாடி விழுந்து உருண்டு கதறாங்க நாங்கள் ரசிக்க போகிறதுக்கு என்ன செய்யணும் ஆண்டு வரையும் எங்களை ரசிக்கும் ஆண்டு வரையும் நாங்கள் நாங்கள் பாவி எங்கள் மேலே கிருபியாயிரும்னு சொல்லி அந்த ஜனங்கள் கத்துறாங்க பாருங்கள் இது எதனால் நடக்குது அப்படின்னா அங்கே பிரசங்கம் பண்ணுகிறதான அந்த தேவ மனிதர்கள் உண்மையும் உத்தமமாக எந்த கலப்படமும் இல்லாமல் களங்கம் இல்லாமல் ஞானப்பால் கொடுக்குற மாதிரி சுத்தமான சுவிசேஷத்தை அந்த ஜனங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பிரியமான அதனால் தேவன் அவங்களுடைய வார்த்தையை நம்பி அவங்களுடைய ஊழியத்தை நம்பி அவங்க அனுபவிக்கிற சுவிசேஷத்தை நம்பி அந்த ஜனங்களுடைய இருதயத்தை அவர் திறந்திருக்காரு ஒரு மாசுரிவே வளர்ந்த இடத்துல நடந்திருக்கு பிரியமானவர்கள் இது வரலாறு இந்த தேவ மனிதர்களை நம்பி தேவன் வந்து அந்த ஜனங்களுடைய இருதயத்தை திறந்த மாதிரி நீங்களும் நானும் பிரசங்கம் பண்ணும்பொழுது நீங்களும் நானும் சத்தியத்தை சொல்லும்போது தேவன் நம்முடைய வார்த்தையை நம்பி நம்ம அறிவிக்கிற சுவிசேஷத்தை நம்பி நாம் அறிவிக்கிற சத்தியத்தை நம்பி ஜனங்களுடைய இருதயத்தை திறப்பாரா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்மளை நாமே ஆராய்ச்சி பார்க்கணும் பெரியமானவர்கள் நம்ம தேவனுடைய வார்த்தையை கலப்படம் பண்ணி போதிக்கிறோமா அல்லது நம்ம தேவனுடைய வார்த்தையில் ஏதாச்சும் ஒன்று காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறோமா அல்லது நம்ம சுய மகிமைக்காக சுய ஆதாயத்துக்காக ஏதாவது பேசுகிறோமா அப்படிங்கிறத நம்மளை நாமே ஆராய்ச்சி பார்க்கணும் பெரியமானவர்கள் நம்முடைய வார்த்தைகள் சுயநலமற்றதாக இருக்குமானால் நம்முடைய வார்த்தைகள் பவர்ஃபுல்லாக இருக்குமானால் நம்ம வார்த்தைகள் எந்த விதமான நய வசனி பட்டதுமாக இருக்குமானால் தேவன் நம்முடைய வார்த்தையும் நம்பி நம்முடைய ஊழியத்தை நம்பி ஜனங்களுடைய இருதயத்தை திறப்பார் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை பெரியமா நம்முடைய கண்களாலும் ஒரு மாபெரும் எழுப்புதல காணுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம விசுவாசிக்கலாம் சந்தேகமே இல்லை அதில் நான் இன்னொரு விஷயத்த சொல்றேன் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதாவது தேவன் நம்மளை தொட்டாலும் மிராக்கல் நடக்கும் நாம தேவனை தொட்டாலும் மிராக்கல் நடக்கும் இல்லைங்களா ஸோ தேவன் லீதியாவுடைய இருதயத்தை தேவன் லீதியால தொடராது லீதியாவுடைய இருதயம் திறக்கப்படுது நாமளும் தேவனை தொடும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்மளுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஓப்பன் ஆயிரும் பிரியமான அதாவது இதெல்லாம் டெலிபரேட்டாக பண்ணுறது இல்லை இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நேச்சுரலாக நடக்கிற விஷயம் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஆவிக்குரிய சபைகளில் சண்டே காலையில் ஒர்ஷிப் நடக்கும் இல்லைங்களா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நல்லா அவங்கள வந்து நல்லா துதிக்க விட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பாட்டு நல்லா துதிக்க விட்டு கைதட்டை விட்டு நல்லா ஆண்டவரை பற்றி நிறையா அந்த இடையில இடையில நிறைய ஆண்டவரை பற்றி சொல்லி 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 ஜனங்களை உண்மையிலே சந்தோஷமாக துதிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு ஆராதனைக்குள்ளே நடத்தும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க ஆல்ஃபா ஸ்டீட்டுக்குள்ளே போயிடுறாங்க இதெல்லாம் வந்து யாரும் எந்த ஆவிக்குரிய சபையிலையும் தெரிஞ்சு பண்ணுறது கிடையாது யாரும் வேணும்க்குனே பண்ணுறது கிடையாது இது நேச்சுரலாக நடக்கிற விஷயம் அப்படி நம்ம நம்ம அந்த ஆராதனை பண்ணும்போது நம்முடைய மனமானது ஆல்ஃபா ஸ்டேட்டுக்குள்ளே போகுது நம்முடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஓப்பன் ஆகுது பிரியமான அந்த நேரத்தில் அந்த அந்த நேரத்தில் அந்த ஆராதனை முடிஞ்சவனே நம்ம பிரசங்கம் கேட்குறோம் இல்லைங்களா அது டைரெக்டாக நம்முடைய ஹார்ட்டுக்குள்ளே போகுது அதனால தான் பாரம்பரிய சபையில் இருக்க சகோதர சகோதரிகளை விட ஆவிக்குரிய சபையில் இருக்க சகோதர சகோதரிகள் கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவலாக ஆக்டிவாக இருக்காங்க பிரியமான அதாவது இவங்க பெட்டர் அவங்க சரியில்லை அப்படின்னு சொல்ல வரல அதாவது இவங்க வந்து தேவனுடைய வார்த்தைக்கு குயிக்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு நல்ல ஒரு பெண்டுகாசல் சர்ச் போகிறவங்க ஒரு இண்டிபெண்ட் சர்ச் போகிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா வேர்ட் ஆஃப் கார்டுக்கு குயிக்காக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க அது எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க கரெக்டாக பண்ணுறாங்கன்னு சொல்ல வரல ஆக்சுவலாக அவங்க கேட்குற சத்தியம் சரியானதாக இருக்கலாம் அல்லது தவறானதாக இருக்கலாம் அவங்க அதனால் அவங்க செய்கிற காரியங்கள் சரியாக இருக்கலாம் தவறாக இருக்கலாம் அந்த கான்ட்ரவர்சிக்குள்ளே நான் போகலை நிறையா விஷயங்கள் தவறாக இருக்குது அதில் சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் அவங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாக கொஞ்சம் வந்து மற்ற பாரம்பரிய சபைக்கு போகிறவங்களோட கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவலாக ஆக்டிவாக இருப்பாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இது தான் அதுக்காக நான் பாரம்பரிய சபைகளை நான் வந்து குறைச்சி மதிப்பிடல நானே பாரம்பரிய சபைக்கு போகிறவன் தான் எனக்கு பாரம்பரிய சபையும் ஒன்றும் இல்லை ஆவிக்குரிய சபையும் ஒன்றும் இல்லை பிரதரன் சபையும் ஒன்றும் இல்லை எல்லாமே என்னுடைய வீடு தான் நான் எங்கே நான் இப்போ எங்கே குடியிருக்கணும் அங்கே பக்கத்தில்
இது ரொம்ப நல்ல ட்ரிக்காக இருக்குன்னு சொல்லி தயவுசெய்து ஃபாலோ பண்ணிடாதீங்க இது சாபமான விஷயம் தேவனுடைய காரியத்தில் தயவு செய்து விளையாடாதீங்க தயவு செய்து இந்த மாதிரி உங்களோட ட்ரிக்கு உங்களுடைய உங்களுடைய அந்த இந்த இந்த ட்ரிக்கி மைண்டெலாம் வந்து தேவனுடைய வாசஸ்தலத்தில் தயவு செய்து பயன்படுத்தாதீங்க தேவனுடைய பிள்ளைகள் மத்தியில் தயவு செய்து பயன்படுத்தாதீங்க அது கண்டிப்பாக உங்களை அடிக்கும் புரியமானவர்களே சரிங்களா ஆராதனை முடிஞ்சவுடனே ஜனங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் தேவனுக்கு எப்படி கீழ்ப்படியலான்னு கற்றுக் கொடுக்கலாம் பரலக ராஜ்யத்துடைய வேல்யூஸை கற்றுக் கொடுக்கலாம் பாவத்தை எப்படி வெறுக்கிறதுன்னு கற்றுக் கொடுக்கலாம் நீதியின் மேல் எப்படி பசிதாகம் கொள்கிறதுன்னு நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்கலாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் கற்றுக் கொடுத்தா அவங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையும் வளரும் உங்களுடைய ஊழியமும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் பெரிய மேடம் அதை விட்டுட்டு தயவு செய்து எந்த ட்ரிக்கையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் சரி இப்போ அந்த சினிமா அப்படிங்கிற அடிமைத்தனத்திலேருந்து எப்படி வெளியே வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது எந்த ஒரு விஷயமானாலும் நம்ம சொந்த முயற்சினால் மாம்ச பலத்தினால அதை விட்டு நம்மளால் வெளியே வரவே முடியாது பெரியமான தேவனுடைய ஆவியானுடைய ஒத்தாசை இல்லாமல் நம்ம அதை செய்ய முடியாது ஆக்சுவலாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த ஒரு ஒரு கோடு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கோட்டை சின்னதாக்கணும்னா பக்கத்தில் அதை விட ஒரு பெரிய கோடை போடணும் சரிங்களா இதுதான் லாஜிக்காக கரெக்டு சினிமா மேலே இருக்க மயக்கத்தை நம்ம தூக்கி எறியணும் அப்படின்னா தேவனோடு கூட ஒரு உறவாடுகிறதான ஒரு அனுபவம் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற அனுபவம் ஏனோக்கு மாதிரி ஏனோக்கு மாதிரி நோவா மாதிரி தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற அனுபவம் நமக்கு வேணும் பெரியமானவர்களே தேவனோடு நம்ம பழக 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 வேதம் சொல்லுகிறது நீதி மொழிகளில் ஒரு வசனம் இருக்குது திருப்தி அடைந்தவன் தேன் கூட்டையும் மிதிப்பான்னு சொல்லி அந்த வசனம் சொல்லுது பிரியமான நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள்ளே திருப்தி அடைஞ்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம சினிமா அப்படிங்கிற தேன் கூட்டை போகிற போக்கில் எத்தி தள்ளிட்டு போயிட்டே இருப்போம் இது ஒரு விஷயம் இன்னொரு காரியமும் நம்மளை சினிமாவை வெறுக்க வைக்கும் அது என்ன தெரியுங்களா இந்த உலகத்தோட வேல்யூ சிஸ்டம் இருக்கும் பாருங்களேன் இந்த உலகத்தோட வேல்யூ சிஸ்டத்து மேலே நமக்கு என்றைக்கு வெறுப்பு வருதோ அன்னைக்கு நம்ம சினிமாவையும் சேர்த்து உலகத்தோடு சேர்த்து வெறுத்துருவோம் அதாவது நம்ம பரலோக ராஜ்யத்துடைய வேல்யூ சிஸ்டத்தை தெரிஞ்சுக்கிற 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 இந்த உலகத்துடைய வேல்யூ சிஸ்டம் குப்பை மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் பெருமாள் இந்த உலகம் என்ன பெரிய வேல்யூ சிஸ்டத்தை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாலும் அது ஒரு குப்பையாக தோணும் ஏன்னா நம்ம பரலோக ராஜ்யத்துடைய வேல்யூ சிஸ்டத்தை தெரிஞ்சு வச்சுருப்போம் சரிங்களா அப்படி நம்ம பரலோக ராஜ்யத்துடைய அந்த மதிப்பீடுகளை தெரிஞ்சு கொள்ளும் பொழுது இந்த உலகத்தின் மதிப்பீடுகளோடு சேர்த்து சினிமாவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு வெறுத்துரும் இந்த ரெண்டு விஷயமும் நமக்குள்ளே வரும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே சினிமா நம்மளை விட்டு போயிடும் பிரியமா இல்லை ஒன்று தேவனோடு கூட இருக்கிற உறவில் வளர்ந்து தேவனோடு கூட அவரை நம்ம அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா சினிமா நமக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இன்னொன்று தேவனுடைய வேல்யூ சிஸ்டத்தை தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா சினிமா சொல்லித்தர எந்த ஒரு விஷயமும் நமக்கு ஒரு மாதிரி அது வந்து ஒரு குப்பை மாதிரி தெரியும் சரிங்களா நம்ம தேவனுடைய உறவில் வளருவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே மாறிவிடும் பிரியமா இல்லை ஆண்டு வரை இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே உங்களை மறுபடியும் வாழ்த்துக்கிறேன் இந்த நேரத்தில் இவ்வளோ நேரம் அந்த செய்தி நீங்கள் பொறுமையாக கேட்டதுக்காக உங்களுக்கு மிக்க நன